Mtazamaji karibu tena kwenye kipindi cha The Trendy Show na sasa hivi tuko na mgeni wetu ambaye tulikuwa tukimsubiria kwa hamu sana na wengi mnaweza mkao mnamfahamu ana vibes flani hivi kama za kiindi mimi bado sijaelewa <laughs> lakini <laughs> tutaenda ku jua ni kwa nini na kwa sababu gani ameamua kutumia hilo jina na pia tumemwona katika safari yake ambali sana kuanzia alipokuwa ya moto band paka sahibi yuko WCB na namongelea none other than Mboso Khan yani nilivo excited nilivo excited Mboso Khan nilivo sana asante mbani tumekustua hei mipapaso inanitisha Karimu sana katika kipindi chetu cha The Trendy Show. Asante sana. Nimefurahi kwa hapa. Mimi nimefurahi kwa karibu na wewe. Nimefurahi kwa karibu na wewe. Jamali. Nimefurahi kwa karibu na wewe. Of course. Inawezekana ni furahi pia. Vitu ni vingi. Boss karibu sana sana. Asante sana. Nimefurahi kukutana naye mimi. Nafikiri mara ya kwanza tunakutana sasa. Yeah. Yeah. Hata mimi. Hata mimi niko excited sana. Utukumbuke lakini basi. Inshallah. A light beer? Isn't that a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> what is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> Only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite. jina langu la kutafutia risk naitwa Mbwana Yusuf Kilongi. Mbwana Yusuf. Yeah, Mbwana Yusuf Kilongi. Uh, mimi ni mtoto wa <coughs> kwanza naweza nikasema kwa mama mmoja na baba mmoja ila ni mtoto wa tatu kwa mama mbalimbali. Maana yake nina kaka zangu wawili. Okay. Ila kwa mama yangu ambaye alipata bahati ya kuolewa na baba yangu mimi ni wa tano na ndoa kwanza. Okay. Na dada yangu na na wadogo zangu wengine wa kiume ambao wapo watatu. Okay. Nafikiri ni hivyo tuko upande. Oh, mimi nimezaa Um, nimezaliwa hospitali ya Temeke lakini nimekulia sana Kibiti Rufiji ndo mama yangu alikuwa naishi huko paka anaolewa na kuja Dar es Salaam mimi nikaanza kuishi Dar es Salaam nikapata elimu Dar es Salaam paka napata akili timamu ni naishi Mbagala Dar es Salaam paka naingia kwenye umri kutoka kwenye umri wa bale anasema paka nakuwa nimetokea Mbagala nikaanza kuishi camp kipindi naingia form 2 leo nikaanza rasmi kufanya mziki maana tangu na niko na umri wa miaka 7 hadi miaka takriban 21 au 20 nilikuwa nacheza tu football. Okay. Yeah. Mm, na nashukuru Mungu footballisha ni padi nuru nilikuwa naona dalili za mafanikio kupitia football. Okay. Nilikuwa nacheza hadi ngazi ya taifa yoso. Nilikuwa okay. nimepata timu inaitwa Al Sadak ilikuwa iko Temeke. So mbaya sana ila ndio ilikuwa kwenye system ya kutafuta riski. Ila mwisho wa siku tukajikuta kwenye muziki ndio nitaingia mkubwa na naye na kumi. Okay. Paka mnakuja kutoka 2014 na au 2015. nafasi Lakini mimi nadhani umetoka before kwa sababu ulianza na ya moto band right? Yes. Na unaonekana bado mdogo sana mbozo kusema kweli. <laughs> na mimi jinsi ninavyokufuatilia naona kwamba yani na, I feel like nakujua muda mrefu kwa sababu ya moto band. WCB, WCB. mafanikio haya ambayo wewe unahisi ni madogo ulionayo sasa hivi yamekupa changamoto gani? Ah uh, changamoto zipo hakuna kitu ambacho kinakosa changamoto. Unajua hata muuza genge na changamoto. Mm. Kwa mimi changamoto nakutana nazo. Sometimes uh, na cheza nafasi kubwa sana ya kifamilia kutokana na kazi yangu. Mm. Na poa jukumu kubwa sana. Mimi na kaka zangu wawili. Mm. Lakini kuna muda nafikia mimi nicheze kama kaka kama mkubwa kama wa familia. Mbisa. Kwa sababu gani? Wazazi washaniamini na wanaamini pia kwa akili yangu naweza nikasema uwezo wangu wa kufikiria na shauri so sometimes naweza katokea ndugu jamaa marafiki au labda watu wa karibu na familia mm. wa kuchukulia tofauti mm. ah, sasa udogo tu kwa sababu wanaimba ndo wanapoa nafasi hiyo inatokea hivyo 
hizo situation nishakutana nazo kwenye msiba mali ya mbabu yangu ni kuna mambo si ambao tumetukia familia za Kiswahili tuna mambo mengi sana Kiswahili tunakutana nayo yani unakutegemea kwa ufupi yes sasa <laughs> hizo ni kawaida ila pia uh, sana pia na tulimit naweza nikasema kupitia mziki wangu unanifanya kuna baadhi ya vitu nishindwe kufanya mimi ni mpenzi sana wa mpira mimi kiukweli kabisa ni mpenzi mkubwa wa muziki yako. Hivi mwenyesha kwa mpenzi wako. Paul. So, <laughs> okay. Kwanza no, natania. <laughs> kwanza kabisa ningependa kujua nani ni mtunzi wa nyimbo zako. Je, ni wewe mwenyewe mm. au unashirikiana labda na mtu? Ah, uh, cha kwanza mimi namshukuru Mungu sana sana sana. Moja ya kitu kikubwa ambacho alikuwa amenipa tunu naweza ngasema tunu kubwa ambao amenitunukia ni uandishi. Mimi kipindi naacha football naanza kuimba nilikuwa mwandishi mzuri sana wa ngonjera shuleni kwetu okay. na maneno ya kuzungumza siku za graduation labda kuna wageni naweza kutengeneza speech ambayo unaweza kaenda kuizungumza kaimba yeah, mbona una sound line line sana wewe nayo usitupige chama ya macho sasa hivi hapa call inakuwa ligefunguka yeah. kadri unafanya mazoezi mimi nafikiri utakuwa unanielewa zaidi maana ukipenda yeah. muziki kadri unavyofanya mazoezi unatanuka Mimi nafikiria tu kuna kidude kilisha initoka hapa kwa mikono. Yaani ulifanya operation au? No, kuna kidude kilinitoka. Kilitokaje? Yaani yani, ki... unafanya mazoezi. Mimi kipindi nasoma nilikuwa nafanya sana mazoezi beach. Shule yetu ilikuwa ni kisoto taipo karibu na beach gamboni. Kwa nilikuwa nafanya sana mazoezi. Kesi kwamba alifikia siku nikakoa kidude kama kipande kidogo dogo cha nyama. You kidding me. Kidogo sana. Kwa hata nilivyoingia mazoezi ni mkubwa naye. Nikaanafanya mazoezi na kumbuka kipindi kile mnajanga alikuwa anaitwa Changoso. Akanambia mshukuru Mungu umekuja kipindi kizuri tayari kula lako ishatanuka. Kwa sasa hivi ni kujua tukii, kujua mziki unahitaji nini, kujua melodies kutengeneza. Mimi nilikuwa sijui kutengeneza melodies, nilikuwa si. Yaani kuna baadhi ya vitu vingi nilikuwa sijui. Ila ukiniletea kidaftari ni kuandikia mashairi au utaenjoy. Na je, unaandika kutokana na experience zako? binafsi au oh, unaandika because labda unaangalia society yetu jumi, uh, jamii yetu yeah. you know ili, ilipo katika masuala ya mapenzi Zuri. labda uh, mara nyingi pengine so mimi hata wasanii wengi baadhi ya nyimbo zetu huwa tunaandika kutokana na lifestyle tunazopitia yeah. situation ambazo zinakutokea kama mahusiano kama nini lakini kuna baadhi ya vitu unatengeneza kutokana na kujua soko langu sasa hivi ninahitaji mboso aimbe kitu fulani Mwimbo wangu wa kwanza kufanya vizuri sana kuliko nyimbo zote. Ulikuwa ninadekezwa. Mm, yeah. Nilikuwa nimetoa takubali nimekuzoea lele sio picha yake. Ila nadekezwa ndio ulikuwa wimbo wangu ambao umefanya vizuri sana. Kiasi kwamba mimi mwenyewe ulinichanganya ni kesi sitaweza kuimba tena nyimbo kali kama hii. Kwa sababu gani ulifanya vizuri na ulipendo? Ni wimbo ambao niliuandika kwenye situation niko stress dina mahusiano. Okay. Yaani ukija kuniambia yeah, yani una yani una stress vipi mboso jamani? No. <laughs> Inatokea. Unajua Usiamini kwamba kila msanii yeye ndo anasumbuliwa na wanawake. Hata msanii anamsumbua mwanamke. Yaani kuna mwanamke. No at least ingekuwa na tulikuwa tayari tupo kwenye mahusiano. Yaani aliumizwa kwa ufupi. Nikawa nachapwa matukio kiasi kwamba hadi mwenyewe. Yaani unachapwa matukio kiasi kwamba unauliza eh kweli? Mm, sasa nakumbuka tukio moja ambalo lilifanya ni rugwe. Ilikuwa na brother yangu mmoja anaitwa Sere, yeye nimesoma naye shule. Sio kwamba brother yangu labda baba mmoja tumesoma wote shule. Yes. Kipindi po shule ndo alikuwa anaamini siku moja atakuja kuwa bounce yangu. Alikuwa anapenda sana kupigana ngumi. Okay. Kwa tulikuwa tunaamini hivi. Yes, sasa hivi ni mtu wa film film. Okay. Alikuja akaniambia nataka twende tukamuone shemeji. Anapokaa shemeji yake na kwangu, ni karibu wote tunakaa sinza ila sio mbali sana. Okay. Nikamwambia, sio mbaya lakini mimi mara nyingi sipendi kwenda kwake paka nimpe taarifa kama anaenda kumfuata. Kwa ni vyema. Eh, ni vyema. <laughs> ni vyema tumpigie simu nakumbuka nilikuwa na gari ya dadangu Dalim. Bro anambia twende ngambe twende tukachukue tu viazi chips pale ambiance. Turudi home. Mimi na kazi nyingi tena nilikuwa nimetumua beat la producer producer wangu mmoja alikuwa anaitwa Moko. Katume beat nataka nikaandikia mabiti yangu wale. Uso muda mimi kuchukulia vitu poa nakiwa nime serious na mziki. Na nilikuwa nijitahidi watu waamini kama nina talent. Bado sijawaaminisha. Ah twende mimi shemeji na Moko. Wanapendana sana na shemeji yake. Mm-hmm ambeni gefedo wako wewe at that time ndio kipindi hicho ya yeah. walikuwa wanapendana uambi kitu twende wewe una ushama kama okay tuna kunja kona ya kutokea kwake <laughs> ilimkuta hapo kwenye gari kubwa sana sina uhakika alikuwa ni gari gani maana ilikuwa ni shavuluga <laughs> sijui ilikuwa ni V8 sijui ni Prado alikuwa kakaa alafu kuna mtu mzima kidogo umri wake umeenda tofauti na mimi alafu ikaegemea kwenye bega hapa 
Mm, alafu kuna taa hapa zimezimwa. Kuna taa huwa zinatokea kwenye ile mishale ya gari ile. Kuna taa fulani zinapiga hey, gauso. Kama za yeah, kama ukizima taa, hey. kuna taa zinawakaaga ndani. Hey. Kosi kazi napiga. Nimekunja hivi tu. Nikapiga full, nikarudisha nikapiga tena full. Alafu nikamwangia bro, ehe, unasemaje? Tuendelee tugeuze. Akuongea kufanyaje tukaizunguka gari tukarudi tukaondoka. Si kushu una nguvu hiyo. Ukiwa na mapenzi unamwacha pale. Wewe una nguvu hiyo. Hapana lazima pia uangalie. Gari uloenda nayo kwenye gari alokuwa hizi natoka ngapi? <laughs> lazima upige hiyo hesabu. Kwa mimi nishapiga hesabu nikagundua kwenye gari alo. Eh kwenye gari alokuja kwanza gari iso yangu. Mimi kwanza sina gari kabisa. Mm. Nikija huku uba vibajaji pikipiki. Nimekuja na gari ya dadangu dalini. Hii gari ya dada dalini yenyewe mule inatoka zaidi ya mara nane. Ntenda kujizalilisha bule mtu mzima hapa Oje nigeuze gari ni ulimbani Kipini natoka kusabu muda ote naenda nikuwa na mpigia kwa shikisi Sasa nikagundua nika Aliniona Kipini na geuza gari Aliniegundua kusabu Kimikia nikuwa na menyua kiduku cha hivi yani. Kuna kiduku ufani kinatukia Kwa nafikia aliniona kipini na ondoka Sabu hata kipini na kunja kona Nia ngarekwa ni saiti mila Alifungua mlangu wakana kimbilia ndani Sijafika mbali wakana nipigia simu mbeni kasi shikisi Adi nafika kwangu, nika kaka kama nusu saa kaja na piki piki. Haka nuliza uwe kwa hafi, ngamba mene kwa nishala ala. Kipinicho, anamsalimia braza angu ule mbae ndoshe nejea ki. Bro, kama indiani ya taitiki. Negele tutu nikuwa na kageto, tula chumba na uh, master ni. Yeah. Chumba fani visinza pale. Haka ah. naambia bro, nisha maji sija mzimiki ya kabisa. Yeah, yule 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 ukuwa na mzimiki ya mwanzoni Yee, ni kambia ni likuambia lakini yu na mjua Mwazamu kanizidi kidogo Ye mtu wa mjini ya na vitu vingi Mi bado hivyo mambo Yani mi bado nangaika kutengeneza profile yangu Kwa mba watu wafamu mboso nani Wanipende watufamu mziki wangu Nikishanza kupata hila nyingi Atatulia uyu wa saivi mwacha ya wevu Kwa uon kwa tayari kwa mba afani Of course, chukua, of course Kwa uon kwa najua siwezi chakusini na chakumpa Hila ni kwa nisha mpenda Sasa ika inaenda inafikia tuwa Ika ambaya bro ika ina mboa ile. Mm. Kwa sababu, bada ile tukia kutokea, mini likuwa ni mchukulia. Kwa nukamu wana kunyongonye? Yes, kibina, kibina damu lazima mm. ni mnyongi. Nika msimuli ya di sister angu na kumbu kadali ni kabalani. Nenda pale. Nime kutana hichi na hichi. Ah, pole. Nika mbea sema abidadi, kana mbea nende studio leo. Nika enda kwa abidadi. Nikuwa ni metoko kusuali juma. Mili kwa kila juma lazima ni kasuali. Nime fika kwa abidadi. Kwa nika kutana biti ya nadekezo ile. Ti, ah. Deni na mwenye mfata shoga yangu ya naito daana, shoga ya naito daana. Kono ndoka na gali nita kupitia badaye. Dalini ya kaondoka. Haifu uli ndoka nikuta ni mingiza vesi ya kwanza. Salamu ulizo nitumia. Nime kusau na kumbu katu la kujina. Sina ndowezo wangu lipoishia. Mbosa kono ndakulia? Misina gali. No. <laughs> <laughs> Kono ni moja wa mbongo mbo ni liuandika kipindi ambacho. Masia. Na sio kamba eti naandika kamba na dekezo wabda nilikuwa nikuwa kwenye mausiano mingini. Kamba nilikuwa naandika kamba usinichukule labda siwezi kukuacha. Naeza kukuacha, hila nitafanyeje, ni zeni unajua? Unajua? Unaimba nyimbo mboi na kufariji, unamini kwa mba hita nifariji ya fuki mfikia, na hita mtesa. Na kweli na shukuru mungu ni nyimbo mboi ulitoka chupendi kizuri. Bosu wangu, alipenda sana, kanambia, undo mziki ambao unataka uimbe. Na kumukadai mwondi, alinambia geo kauli. Undo mziki ambao unataka uimbe. Achana na ui style nyingine, imba mziki. Kwa hindo mana umekua na iyo style ya kuimba yani mashairi ya mapenzi sana tango kwa sababu iyo experience. No, tangu siku hiyo. Mm. Bada kukundua nyimbo yangu hile ya mapenzi mepokilewa kwa njia hiyo. Nika nipa ufunguo kwa mba unatakio uimbe ya ina mziki huu. Ok. Kibina adamu. Kibina adamu na ukijia kuangalia kwenye maisha kila siku. Mm. Yale ya kawaida. Yale ya mtesa sana yule msichana hile ayo. Alirudi, alikuwa nakuomba baby ya msori. Mawa, misinangani ni rirudi mimi. So ye, yeah. mimi wende ndo kajirudisha. <laughs> Matukio likuwa na nichapa ye. Matukio kama ayo. Ye ndo likuwa na nichapa matukio. Lakini mindo likuwa na nita mtoka nicha tunoke nyumbani. A light beer? Isn't that a bit watery? Cheers. What is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light. The only light with a bite.
nani aliye kutoa ya moto band kukupeleka WCB? Alikuwa ni kubwa fela au nani? Nikizungumzia nikizungumzia situation ya kutoka ya moto band kwenda WCB ni story ndefu sana. Alafu okay. ina maumivu mengi. Kesho ama sometimes pendi kuizungumzia. Okay, basi tufanye hivi no, kwa ufupi tu. Usitake kwa ufupi kwa sababu mnataka eh. kujua mimi niko tayari kukwambia. Okay, sawa. Ili next time usiniulize tena. Sawa. Ah, <laughs> uh, ya moto band ilivunjika lazima kwanza nianzie kwa ilivunjika kwa sababu kila mtu alikuwa anaonesha anatamani kufanya kazi kama solo artist. Okay. Ilifikia tu sisi tulikuwa tumetoa wimbo wetu wa mwisho naitwa basi. Tuna promote. Kuna baadhi ya wazetu walikuwa u promote wimbo wao walikuwa na promote nyimbo zao kama okay. solo artist. Okay. Ilienda paka mmoja akajitoa wa pili akatoka sasa tulikuwa tunakaa nyumba moja tulikuwa tunakaa wanne kwenye nyumba moja kubwa ambayo ilikuwa ina sehemu nne za watu tofauti kwa alitoka wa kwanza akatoka wa pili na nyumba kama eh watu wanaamu okay. tukabaki watatu tukakaa nyumba moja watu watatu kwa kipindi tunakaa nyumba moja watu watatu mwingine naye akapata kiongo akapata usimamizi management mwingine naye akabatika kuanza kurekodi kazi zake mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho ambaye siku najua natakiwa nifanye kitu gani kwa wakati huo ila imani yangu ilikuwa ananiambia hao wana moto kutoa nyimbo kila mtu kama solo. Kwa hiyo wanapotoa kishamaliza kutoa. Nyimbo zikaenda watarudi tu tutafanya nyimbo kama band. Kwa hiyo nilikuwa nimetulia kwamba mtarudi tutafanya kama band. Sasa kipindi kote kwa tayari nishaingia kwenye majukumu nishakuwa baba. Kwa hiyo kuna changamoto nilikuwa nakutana nazo natuma message na mama watoto zangu bwana. Unatuletea mimi yushu wa kishamba watoto si nani. Kwa hiyo zizi kwa zinanitesa kiasi fulani. Siwezi kufurahi ni muone mtoto wangu anakuwa kwenye malizisi wa mazuri. Nikabidi nianze kuingia kwenye system na kuwa mwandishi nilifanya kazi kazi nyingi sana za wasanii hapo na wengine kazi zao zilitoka zimeiti so kama nilikuwa nafaidika sana naweza kaandika nyimbo ya mtu akakupa laki 3 laki 4 laki 5 hivyo yeah hiyo nakusaidia na kipindikia kilicho kwa kina nitesa ni baba mama uh, watoto, wako. watoto wangu na kodi tu naweza ngasema ndio zipo zile so kuwa na mawazo mengine kwamba eti ni mwanamke wa kumpa hela au kunisikuwa na mambo ila nilipoteza marafiki wengi kwa kipindi hicho ambao wengine niliamini kwamba huenda wangekuwa sehemu ya msaada kwangu. Nilikuwa na urafiki karibu sana na Diamond tangu zamani huko. Alikuwa ananipendaga na pengine ufahamu mimi nilishae kufanyaga nyimbo na Diamond mwaka 2000 nao 11 kabla ya kuzaliwa ya Moto Band. Kipindi okay. nafanya kazi kama solo artist. Kipindi hicho naitwa hata jina la Marombosu alija kuja. Kwa nilikuwa kwanza nilikuwa sina hata jina la kisani ngo naitwa tu Mbwana Mbwana ofisini. Nilifanyaga na nyimbo kwa Tudi Thomas haikumalizika nakumbuka kipindi kwa kwenye mahusiano na wema haikumalizika ile nyimbo ila mamake alikuwa anaipenda nikapata kadi namba yake ya simu najua kipindi hicho kipata namba ya simu ya diamond Una, unaweza ukadata yani kama mimi nilikuwa nachanganyikiwa asubuhi natamani kumtumia message na unaiangalia kama asubuhi cha kwanza unaiangalia simu ah unaangalia pale diamond kama we frame save wongo acha nimsave diamond platinum una edit kila siku nafuta jina lake nalisave tena kuna siku nakumbuka kanipiga simu jo nyumbani kanaenda kwake tunapiga story kwa ile initengenezea kwamba paka mtu kama diamond ananipenda anatoa nakumbuka alikuwa anatoa nataka kulewa hapo maana yake mimi nina kitu niongeze tu juhudi niongeze juhudi ni muombe sana Mungu na imani kuna milango itafunguka hadi ikaenda akanapata ubizi akaenda Kenya kushoot kesho mara akasafiri akaenda kushoot namba 1 alipo shoot namba 1 tu binafsi nilikata tamati na kufanya ile nyimbo naye japo kwa alikuwa kashafanya vesi nusu ukajuka ishara kimataifa ah kana sema pale siwezi kumpata yes. ikabidi nichukue ile vesi yake nusu ile nikaenda kuimba nayo siku ya graduation ya shule yangu kipindi namaliza form 4 nilivyoimba nikaitambulisha jamani nimefanya nyimbo na diamond hakuna mtu aliyotaka kubaliana na hiyo hali vita kwanza shika <laughs> ushtrakia mambo ya kishamba vita kubwa acha <laughs> uongo jamani sikilizeni basi kwanza nyimbo <laughs> kipindi naimba na perform nilivyoingia vesi ya diamond watu wengi walishangilia sana wakani kweli ndio imani kaja lakini sasa aliimba kudogo yani ni sawa sawa na kwamba unasikiliza nini huyu mm, itakuwa katika kwenye nyimbo ya mtu kakatia kaika kwake <laughs> eh kawa hivyo lakini nashukuru Mungu ile chemistry ilienda ya moto bendi kazaliwa nakumbuka ya moto bendi tulikuwa na show tulikuwa kuna kipindi kiwa na champagne siko sahi tukakutana Dodoma nakumbuka baada ya muda mrefu nikakutana hii Dodoma akaniita nikaa nimekaa na isti moja akanielekeza na fry kazi zinaenda na fry umekuwa kwenye kundi ya sasa hivi jitahidi unajua mimi napenda napenda kazi zako ongeza judi na fry nije kukuona mbali zaidi kambe na shukuru bro Rivan Rivan alikuwa ni sehemu kubwa sana ya kwa kiunganisha kwa sababu gani kipindi mimi nakutana na Diamond nilikuwa sehemu ya daraja ya kumkutanisha Rivan na Diamond kwa sababu Rivan kipindi anaitwa Raymond Tip Top alikuwa anaishi kwangu kwenye ghetto langu mimi la Temeke aliishi pale almost nafika hata miezi 8 au 9 
kwa nilichokuwa nakula mimi ndio alikuwa anakula yeye kwa sababu alikuwa bado mimi nilikuwa tayari nishapata nuru na ya moto band kwa tulikuwa tunaishi hivyo hadi kuna vitu nilikuwa namshauri tunashauriana nakumbuka hadi kipindi anampoteza baba yake anafariki alienda mbele akanasema wewe sikurudi nilikuwa ni sehemu ya kumshawishi arudi kwamba kurudi kwake kutafungua vitu vingi asikate tamaa kwa hata mimi nilivyokuwa ya moto band imetokea kutokea ili mtesa sana ile hali na ikana muumiza akananiambia kwa nini nakuwa hivyo kwa sababu gani ikawa ni mtu ambaye ananisumbua na nipigia simu rekodi magoma naambia mimi si rekodi nyimbo sitaki masuala nyimbo mimi nitaandika yani nilikuwa nimetulia zangu nafikiria mambo mengine kwanza ilikuwa kila siku ukija saa 12 unanikuta nipo ground na cheza mpira tu na washikaji kwanza nilikuwa mtu wa wana ah laksa ikaenda ikabidi siku hiyo nipigie simu mwenyewe daima nakambia mdogo wangu njo Jo jo home tuonge nikaenda home nakumbuka mara kwanza nimeenda home kwake nilipofika alitakiwa nizungumze kutengeneza mazingira ya kwangu lakini nilienda kule nikatengeneza mazingira ya bendi kwamba ah bro sasa hivi kuna hichi na hichi ila na imani ukiweza kutusaidia hivi na hivi na hivi bendi itarudi itaendelea lile swala hata yeye lilimshtua kidogo na sasa wezake washaamua kuvunja kundi yeye bado ana mapenzi na bendi kwa nini kama ndio akaambia basi jaribu kuorganize na wenzako kama mtakuwa tayari mimi nitaongea na mkubwa tujue tunafanyaje nilipojaribu kurudi tena kwa wenzangu ikawa tofauti kwa sababu watu tena ndege zishaanza kupaa watu wanaenda wanapiga mashoo kuna wengine magoma shaiti tena ya moto utamshawishi mtu aje tena kuanza mtu uh, ya moto bendi kwa tunafanya show na kumbuka ilikuwa milioni kumi. show moja ya live bendi kwa timu na bendi nzima hapo kuna wapigaji kuna viongozi sasa ikafikia tu mtu anaweza kafanya show yake pekee yake milioni nane. kwa nini urudi kwenye bendi kwenda kupasudiana tena laki tano lakini ngapi milioni wezi unabaki kubaki wewe mwenyewe upate milioni nane ya kwako peke yako kwa nikamwambia nimejaribu kuongea nao lakini inaonekana hakuna ma nikawa mzao kukwepa kwepa ile situation kana mtesa na kumbuka mtu alokuja kunichukua siku hiyo alikuwa ni rich mavoko ndio alikuja kunichukua na gari yake alikuwa ni lactis na alinichukua akaniambia tunaenda kufanya collabo kwa nimeongea na mkubwa na bibi tukafanya collabo kuna uki sawa kama kampigia mkubwa mkubwa mavoko anifuata kuna collabo nenda kafanye naye nikaenda ti japokuwa mkubwa alikuwa ananisema rekodi nyimbo na wewe utoe wazako wanapotoa nyimbo unaonekana wewe ulikuwa kiazi kwenye kwenye kundi mimi nikamwambia mkubwa mimi kitu kama hujakipitisha wewe mimi siwezi kukifanya kila mtu anazungumza lake sababu kuna kipindi alikuja maneno mkubwa kwa tutapeli ndio maana tumetimua bendi imekufa yes bendi imekufa nikamwambia mkubwa kila mtu anazungumza lake kipindi hichi lakini mimi nafahamu mimi umenitoa nyumbani kwetu Mbagala kule nimeishi kwako zaidi ya miaka mitano kwenye bendi kwenye kem kambini nilikuwa na kula bure na lala bure na mara unanipa nauli ya shule hakuna hata siku moja ule mwambia babangu atume hela hela au kiroba cha unga mm. nimezipiga hizo hesabu zote utu wako leo nichukua kule kumtengeneza marombosso kutoka mbwana mpaka kuwa mbosso ni wewe kwa hiyo kitu chochote utachokibariki wewe mimi ndo nitakuwa tayari kukifanya ila nikikifanya bila baraka zako nitaenda tu nitaite labda mwaka mmoja miaka miwili nitafeli mimi mziki ni sehemu ya maisha yangu nataka nifanye miaka kumi, miaka ishirini. ifikia hatua sasa okay hapa nilipofika kuna tosha nafsi yangu niambia hivyo sio eti niimbe miaka miwili kukosana kukosa baraka zako nife ile yale maneno nafikiri yalisaidia kwa kiasi kikubwa kumfanya mkubwa endelee kuwa na imani na mimi na kuamini kwamba basi vumilia mwanangu mambo yako atakaa sawa nikaenda na Richie Mavoko ofisini nikae kwa kikao pale tukaongea watu kuna hichi na hichi na hichi na bibi tusanishane mikataba uje kufanya kazi hapa ilikuwa ni jambo la kushtukiza ya kwangu mimi ish kwa nini mimi kuna wasanii wengi wanafanya vizuri kwa maana yake kuna kitu wamekiona ndani yangu. Okay, Wao wao wameona kitu ndani yangu. Jamii ile kwa nje itaamini kama mimi nafanana na WCB. Ilikuwa shule iko hapo kuaminisha. Kanaambia usijali tutaongea na mkubwa nina ni kweli. Mkubwa akaongea naye ikawa ishi ndogo. Anga ah mimi mwenyewe nafurahi kama amemchukua kwa sababu alikuwa hajui anafanya kitu gani. Kwa hiyo ikatengeneza hata mazingira mkubwa atakuwa anapata hichi kwenye chochote cha kwangu. Mimi nitapata hichi viongozi watapata hichi. Tukaagiziana kazi zikaanza kutoka maisha yakaanza kuendelea lakini ugumu ni kuwa unakuja kwenye kuaminisha wananchi ambao hawakuwahi kuamini ndani yangu kwamba nina kipaji kwao ikaanza kutoka nyimbo moja moja wengi wao baada ya kuwa zinatoka nyimbo wakaanza kutafuta vesi zangu za zamani ndio kwa kisikia vesi zangu ah kumbe aliimba hapa kumbe ndo huyu ndo huyu ndo ikawa hivi ah kumbe ana uwezo kaenda kaenda mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu kuna neema na ziona nimebakia historia ya sorry na sorry nimebakia sorry sasa um, kuna kitu mimi Mars nilikukatisha ulikuwa na muuliza mbozo 
kuhusu kwa nini kanu Oh. Kani, 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 kani. uindi. Mimi ni mshabiki mkubwa kwanza wa Shaukani. Mshabiki oh, okay. sana Shaukani. Sometimes najaribu kutamani kuishi lifestyle yake. Natamani <laughs> lakini nashindwa kwa sababu yeye tayari kuna nafasi kubwa nayo. <laughs> yes, nampenda sana. Ukiniambia kwenye kwenye mziki unampenda nani sijui kutoka kwa mataifa. Nitakwambia mimi nampenda Diamond tu. Nitaishi hapo hapo sina kwingine. Kimataifa. Yeah. Yaani sina kimataifa sina wapi? Diamond. Ni diamond umeenda mbali sana nipo kwa Mr. Fredo. Ndio watu ambao napenda kuwafuatilia. Na ni kwa nini diamond kwa sababu ni ni, ni bosi wako? Hapana tangu zamani mi sisi ambao tumeanza kufanya mziki 2009 2008 2010. Ukisema eti umjawahi kumpenda diamond wewe ni muongo. Kwa sababu ni ndo diamond alikuwa anafanya vizuri sana kipindi hicho yani. Yeah. Yaani diamond kipindi anatoka unajua kuanzia ile 2009 paka leo ni moto wake ule ule. <laughs> anazidisha. Yaani ni moto juu ya moto. Kwa hiyo watoto wengi au vijana wengi ambao tumekuwa kipindi hicho ndio tunaanza mziki. Tulikuwa tunaona ah mimi nataka nipe kama diamond, nipige sheki sheki, nipige moyo wangu na mimi nikitoka. Yeye yuko na wema sepetu. Mimi pale nitafuta. Yaani mimi pale sijui nimchukue nani. <laughs> yaani inakuwaaga iko hivyo. Kijana yeyote ambaye amekuwa kwenye matamanio ya ustaa lazima awe na watu ambao wanaotamani. Mimi kuna watu nilikuwa naona kwenye TV, kuna wanawake, kuna wasichana, ma, watu wa movies. Nilikuwa sema nikikuwa huyu dada huyu oso kana. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Umefunguka kutuambia vitu vingi na naamini hata watazamaji wanaoangalia nyumbani wamejifunza vingi. Mimi binafsi nilikuwa sijui kwamba ni mtu ambao umeumizwa sana kwenye mapenzi na ukiingia kwenye mapenzi unakuwa Lyrics zinaonyesha. Eh, sasa sasa lyrics wanaimba tu ile ya kudakia dakia unajua lakini da yeye yeah, amelibeba kabisa. So personally mimi nimeshukuru sana. Eh, mimi mwenyewe pia nashukuru kwa sababu Wasanii tupo wengi kila mtu anapata nafasi ya kuitwa kwenye interview. Mm-hmm. Mimi sijaye kuchukulia sina interview ndogo la kubwa. Mimi kila interview kwangu na respect kwa sababu na imani kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kufahamu kuhusiana na mimi. Mm-hmm. Wanatamani kujua ambao okay, kiambao sio una plan gani. Nyinyi ndio mnatufanya tuwafikishie. Okay. Wow. Uwepo wangu mimi hapa ndio mwingine anaweza pengine wengine wanifahamu. Fursa hii inaweza kuwafanya wao wanifahamu zaidi na zaidi. Kwa mimi pia sina budi kusema asanteni. Nashukuru kwa nafasi yenu nimefurahi kukutana nanyi. Nimefurahi sana sana chungu cha kwanza kimekuja na baraka tele. Kwa sisi wenyewe tuko mimi mimi personally ni kwamba yani ile napenda mziki wako. Napenda mashairi yako. You know. Uh, alafu zamani zamani mimi mboso mimi kwa video vix. Unaonaje kama single mpya ukimdondosha pale. Tatizo. <laughs> Ubaya wangu mimi bwana Mwenyezi Mungu kanipa. Au mpaka naongea na manager Sandra. Sio mbaya ukiongea na manager lakini najua manager akija kwangu. Ni make. Ni amue sasa hivi. Amua. Ah, tatizo mimi Mwenyezi Mungu ananyima urefu wako. Kwa ni utaonekana sasa. Kwa mimi urefu umenyima kazi. Unanibaka sasa. Sisi tunashutivi. Mboso asante sana kwa kuja katika trend show. Tunashukuru sana. We hope next time ukitoa wimbo soon. Um, uje labda utabushe tena kwa you know show yetu. Are you excited? I'm excited. Yaani 100%. Mimi mbona uniulize? Au ushajua? Watu <laughs> shajua yani wewe hapo yani wewe na mboso kuanzia tunajua tunakuja kufanya interview na mboso yani Anita like oh my god mboso 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 and I'm like really he's here now and tunamshukuru sana asante tena kwa mara nyingine kuja kwenye studio zetu nimefurahi kwa hapa naruhusiwa kuondoka au bado natakiwa niendelee kukaa tungependa uendelee kukaa lakini sasa si unajua muda tena eh kweli wakati sio wangu bwana unajua vijana si tuna tuna muda tuna tuna wakati wa asubuhi wa kuamka kuna wakati sijui wa kufanya kazi kuna muda ukishaingia giza tuna basi wakati wangu unabidi ingie studio tena ni ile na mambo mengine wasanii wengi wanafanya kazi usiku yeah. ukimwona msanii ana rekodi mchana ilikuwa tofauti kidogo na wenzake si ndio mimi ni kabisa asante najua uwepo wako hapa unasaidia kurahisisha yeah. <laughs> kweli kweli kabisa kweli kabisa asante tena mboso asante. kwa mara nyingine wasalimie familia watoto asante mama baba asante wadogo uh, asante sasa uniagi oh <laughs> bye nimefurahi kutana na wewe weka hivi Yeah. Yeah. Of course, tuko na mboso hapa kwa udhamini wetu mkubwa kabisa wa nani? Serengeti. Serengeti Light. Serengeti Light. Asante ni sana. Until next time. We love you. A light beer? Isn't that a bit watery? Cheers. <laughs> 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 what?
What is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light. The only light with a bite.